ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விவோ எஸ் ஒன் மொபைலில் பேட்டன் லாக்கோ இல்லை பின் நம்பரோ மறந்து போயிருச்சுன்னா எப்படி நம்ம அதை ரீசெட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுடைய விவோ எஸ் ஒன் மொபைலில் பேட்டன் லாக்கோ இல்லை பின் நம்பரோ மறந்து போச்சுன்னா நம்ம மொபைலில் இருந்து வைப் டேட்டா ரீசெட் பண்ணலாங்கிறப்போ அது முடியாத காரணமாக இருக்கு ஏன்னா செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம பிசியோட ஹெல்ப் கூட தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் வேணுங்கிறத நான் லிங்க்ல கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த லிங்க்கை டவுன்லோட் பண்ண பின்னாடி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எம்ஆர்டி டாங்கல் வெர்ஷன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணுங்க ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா அதுக்குள்ள எம்ஆர்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க இல்ல எம்ஆர்டி டூ ஒரு எரர் வரும் அது ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்த பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எம்ஆர்டி சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஆகும் அதுல பல விதமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பட் நமக்கு தேவையானது பாத்தீங்கன்னா விவோ போனை வந்து நம்ம பேட்டன் லாக்கு ரிமூவ் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்கு எம்டிகே டூல்ஸ் எம்டிகே டூல்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ண உடனே ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் கொடுத்தீங்களா அதுல நம்ம ஒரு சில மாடிபிகேஷன் பண்ணும் ஸோ ஆப்ரேஷன் ஆப்ஷன்ல வந்து நம்ம ஃபார்மேட் அன்லாக் அப்படிங்கறத கொடுத்துறோம் ஸோ செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ஆப்ஷன்ஸ்னு இருக்கும் குளோபல் ஆப்ஷன்ஸில் பிபிகே விவோ ஒன்லின்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ண பின்னாடி இஎம்எம்சின்னு இருக்கு பாருங்க இங்க இந்த அதர் ஆப்ஷன்ல அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஒய் எயிட்டி த்ரீ ஒன்லி அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட்னு இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க ஸ்டார்ட் கொடுத்த பின்னாடி உங்களுடைய மொபைல ஆஃப் கண்டிஷன்ல வச்சுட்டு டேட்டா கேபிள் மூலியமா கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுடைய மொபைலை கனெக்ட் பண்ண பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் வரும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் போர்ட் டூ காம் த்ரீ சக்ஸஸ் ஆகும் இன்டூ மெட்டா மோடும் சக்ஸஸ் ஆகும் சம்டைம்ஸ் வந்து சக்ஸஸ் பதிலாக ஃபெயில் வந்துச்சுன்னா உங்கள் மொபைல் வந்து போதியமான சார்ஜ் இல்லைங்கிறது அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் பேட்டரியை ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கனெக்ட் பண்ண பின்னாடி இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் அதே விட்டுருங்க சம் ஆப்ஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கும் இல்லை நம்ம இன்டூ மெட்டா மோட் சக்ஸஸ் முடிஞ்ச உடனே திரும்ப மொபைல் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதுவே பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேட் மொபைல் போர்ட் அதாவது காம் செவன் அப்படிங்கிற போர்ட்ல நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிவைஸ் டிரைவர் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல என்ன விதமான டிரைவர் அப்படிங்கிறத அது செலக்ட் பண்ணிக்கும் என்னோடது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மீடியா டெக் யூஎஸ்பி விகோம் அப்படிங்கிற டிரைவர் இந்த டிரைவர் இல்லைன்னா நீங்க ஆன்லைன்ல ப்ரௌஸ் பண்ணி கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அங்க ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கிறனால திடீர்னு உங்க போன் ஆன் ஆகும் ஸோ ஆன் ஆனப்ப நீங்க அப்படியே சைலண்டா விட்டுருங்க விட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே ப்ராசஸும் போயிட்டுருக்கும் ஸோ ஃபோன் உங்களுக்கு ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ரீஸ்டார்ட் ஆகுன்ற பட்சத்தில் நமக்கு இங்கே ஃபோன் டிடெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் திரும்ப இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டாப்னு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச பின்னாடி திரும்ப இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் வந்துருச்சு இப்போ நம்மளுடைய ப்ராசஸ் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து எப்படி நம்ம ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டை ஆட் பண்ணுறது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம எந்த லாகின் ஐடி கொடுத்துருந்தோமோ அந்த லாகின் ஐடி மட்டும்தான் நமக்கு வரும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பேட்டர்ன் லாக் வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ கேபிள் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ மொபைல் ஆன் பண்ணலாம் ஸோ செட்டப் யூர் ஃபோன் கொடுத்துடலாம் ஸோ அக்ரி கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நெட்ஒர்க் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கொடுத்தாகணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணுற போகிறப்போ கண்டிப்பாக நம்ம அந்த நெட்டில் போய்ட்டு தான் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் நம்ம டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக என்னோட ஒய்ஃபை நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துக்கிட்டு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்றேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் காப்பி அப்படிங்கிறத கொடுத்துடலாம் ஒய்ஃபை இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் நம்மளோட சிம் அது உள்ள ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ
பேக்கப் வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போது புதுசாக நம்ம ஒரு ஐடி நாம் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ இன்சர்ட் நாம் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு ஐடியை நம்ம உள்ளே கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு ஆட்ஸ் பட்டன் நம்ம போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டோம் பாஸ்வேர்டு வந்து ஷோ பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துக்கோங்க ஷோ பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம ஏதாவது சம் டெக்ஸ்ட் எதுனா டைப் பண்ணுவோம் டைப் பண்ணிட்டு டெக்ஸ்ட்டை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் வெப் சர்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ வெப் சர்ச்சுக்குள்ளே போயிடலாம் அலோ கொடுத்துக்கோங்க என்ட்ரு கொடுத்துக்கோங்க அது கொடுத்தோடனே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கூகுள் லோட் ஆகுது என்னோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வீடியோவும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ கடைசி வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஸோ ஆக்சுவலாக நம்மளோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம பைபாஸ் பண்ணணும்னா ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் வேணும் ஸோ அது என்னென்ன சாஃப்ட்வேருங்கிறத ஒரு லிங்க்கு நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் இப்போது நம்ம கொடுத்தது சர்ச் வந்துருச்சு அதுக்கு பதிலாக நான் இப்போ மேலே சர்ச் பாரில் நம்ம கொடுத்துட்டு அங்கே இருக்கிற சைட்டை ரேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஃபாலோயிங் வெப்சைட் வந்து நீங்கள் போடுங்க நான் அதை லிங்க்லேயும் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆப் தான் இந்த பைபாஸ் எஃப்ஆர்பி அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதே போலவே கூகுள் அக்கௌண்ட் மேனேஜர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா ஆண்ட்ராய்டு எயிட் ஏபிகே இதையும் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபைல் இப்போ நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை ஸோ டவுன்லோட் கொடுத்துக்கலாம் டவுன்லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பைபாஸ் எஃப்ஆர் ஃபீஸ் சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த பேஜும் நம்ம கொஞ்சம் அந்த ஆப்பிக்கவும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பைபாஸ் எஃப்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ எம்பியும் கூகுள் அக்கௌண்ட் மேனேஜர் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எம்பியும் வரும் ஸோ நம்ம அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பைபாஸ் எஃப்ஆர்பி டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு ஆனால் நமக்கு முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் அக்கௌண்ட் மேனேஜர் தான் ஸோ முதல்ல அது டவுன்லோட் ஆகிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு ரெண்டு ஆப்பும் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூகுள் அக்கௌண்ட் மேனேஜர் ஆகிட்டு இருக்கீங்களா அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிப்போம் டன் கொடுத்துடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைபாஸ் பாப்பி கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிப்போம் இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சோடனே ஓப்பன் கொடுப்போம் ஓப்பன் கொடுத்தோடனே ரீடை பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு கேட்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா கார்னரில் மூணு டாட் இருக்கும் டாட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ரௌசர் சைன்இன் கேட்குது இல்லைங்களா ப்ரௌசர் சைன்இன் கொடுங்க ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்தோடனே நமக்கான ஒரு சைன்இன் ஆப்ஷன் கேட்கும் இந்த சைனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எந்த ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பர்டிகுலராக இதில் இருந்த அக்கௌண்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நமக்கு பாஸ்வேர்டு மறந்து போச்சு ஸோ நமக்கான புதுசாக நம்ம பாஸ்வேர்டு க்ரியேட் பண்ணணும் ஆனால் எஃப்ஆர்பி பாஸ்வேர்டு தெரியாது அதாவது நான் லாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண ஜிமெயில் தெரியாது எனக்கு பாஸ்வேர்டும் தெரியாதுங்கிறப்போ நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு இமெயில் அட்ரெஸ்ஸை கொடுக்கலாம் ஸோ நான் என்னோடய இமெயில் அட்ரெஸ் கொடுக்குறேன் கொடுத்தோடனே சைன் இன் ஆயிரும் ஸோ கொஞ்ச நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணதாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம லாகின் வந்து இதில் இந்த டிவைஸில் செட் ஆகணும் ஸோ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் அதில் வரும் திஸ் கேன் டேக் எ ஃபியூ மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போது அப்படியே பேக் வந்துடுவோம் 
டோட்டலாக பேக் வந்துடுங்க பேக் வந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு திரும்ப நெக்ஸ்ட் கொடுங்க டோன்ட் காப்பி அப்படிங்கிறத கொடுங்க செக்கிங் ஃபார் அப்டேட்ஸ்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ நம்ம அப்படியே வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ அக்கௌண்ட் ஆட் ஆட் நம்ம ஆட் பண்ண அக்கௌண்ட் ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருவோம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு மோர் கொடுத்துட்டு ஆக்செப்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ டிவைஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ இதான் ஒரு பாஸ்வேர்டு கண்டிப்பாக கேட்கணும் ஸோ நம்ம அதுக்கான ஒரு பாஸ்வேர்டு போட்டுருவோம் ஃபோர் டிஜிட்டாக இருந்தாலும் ஓகே தான் கண்டினியூ கொடுத்துருவோம் வெரிஃபை பண்ணிப்போம் பாஸ்வேர்டு ஸோ ஆட் ஃபேஸ் டேட்டா நம்ம ஸ்கிப் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம என்ன அப்புறமா ஒன்றும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்க்ரீன் லாக் பாஸ்வேர்டு இருக்கு இல்லைங்களா ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா அந்த பாஸ்வேர்டு போடணும் பட்டு உடனே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கேட்குது ஸோ நம்ம அதையும் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம் டேட்டா இம்போர்ட் பண்ணுமான்னு கேட்குது நான் ஸ்கிப் கொடுத்துட்றேன் யூஸ் நவ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ உங்கள் ஃபோன் பார்த்திங்கன்னா அதாவது விவோ எஸ் ஒன் மொபைல் வந்து டோட்டலாக பைபாஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ பைபாஸ் பண்ண பின்னாடி மறக்காமல் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஆப்பை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம விவோ எஸ் ஒன் மொபைலை ஈஸியாக நம்ம பைபாஸ் பண்ணியாச்சு பேட்டன் லாக்கு ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் எதனா தப்பு இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட டார்கெட் கேஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆள்னு கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் எங்களோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும்